latest from uh, the Middle Eastern part of the world. What is happening between Iran and Israel? Viewers, as tensions in the Middle East escalate, the world is watching very, very closely. The conflict between Iran and Israel along with its proxies is growing more intense by the day. Your channel Times Now is on ground zero, bringing you reports on the situation with the latest updates from one of the most dangerous areas right along the Lebanon border. Here are some exclusive reports by Times Now's Pradeep Datta, which capture rockets being fired by Hezbollah terrorists. And you can see several rockets are being fired from the Hezbollah side. And you can hear the siren sound. You can see several rockets are like being fired. And you can hear the siren sound and the explosions. Thanks to the aerial defense system that the four rockets have been intercepted and they have been neutralized. Again, the siren sound. Continuously, the rockets are being fired from across by Hezbollah. And there is a tense situation. Tense, tense situation here. You can see, it's a very tense situation. The only procedure one can do is just lie on the ground, report about the things. So this has become a new normal here in Kiryat Shimona area. Since yesterday, more than 200 rockets have been fired. Two people have already lost their lives. They're trying to target these civilian areas. And we've seen that one of the houses completely damaged. Short while back, we were reporting. While we were reporting from this area, all of a sudden, you can see more rockets have been fired. Those four, five rockets have been intercepted by aerial defense system installed by Israel. But some of the rockets penetrate airspace and they are able to land in residential areas. This clearly indicates ever since Hezbollah chief Hassan Nasrallah has been killed, they are trying to target innocent civilians. They are trying to inflict maximum uh, casualty. And right now you can see the only standard procedure and the drill one can follow. Either you rush towards a bomb shelter because after siren 12 seconds are there for you to rush towards bomb shelter. If you are not able to find bomb shelter, the only option is like us lie on the ground because that is what actually we are being instructed to do in case of siren and rocket explosion. So we are lying on the ground along with my video journalists. Both of us are lying on the ground and reporting uh, from Kiryat Shimona area because Times Now has a commitment. A puri commitment hai Times Now ki taruse, na Bharat ki taruse, network ki taruse ki aapko har hal mein hum khabar laate rehenge chahe kuch bhi ho kitni bhi mushkilaton ko samna karna pade hum apne logon ko khabar laate rehenge यहां देखिए आप देख सकते हैं कि वो ऊपर अभी मैं बहुत दिखाता हूं आपको किस तरीके से चार रॉकेट जो कि फटे हैं और इनको ये चार रॉकेट जो थे ये दागे गए थे किरियट शिमोरा एरिया में जहां पे लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं यहां पे दो लोग मारे गए हैं कुछ घंटे पहले एक मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और लगातार उनकी कोशिश है कि सिविलियंस को टारगेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा यहां पर कैजुअलिटी की जाए और आप देख सकते हैं यहां पर एक डर का माहौल है ज्यादातर लोग यहां से भाग चुके हैं लेकिन कुछ ही परिवार के सदस्य यहां पर रह रहे हैं बाकी यहां से लोग भाग चुके हैं क्योंकि ये इलाका जो है ये लेबनान की सरहद से कुछ ही दूरी पे है यानी कि दो से तीन मील की दूरी पर है ये एक वजह कि इसको लगातार निशाना बनाया जा रहा है और ज्यादातर वो सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी इन्फेक्ट की जाए और आप देख सकते हैं कि इस समय यहां पे या तो आपके पास दस सेकंड होते हैं सायरन बचने के बाद दस सेकंड में या तो आप जाके छुप जाए किसी बॉम्ब शेल्टर के अंदर सेफ्टी आपके लिए वही रहती है लेकिन अगर आपको बॉम्ब शेल्टर ना मिले तो हमारी तरह जमीन पर लेट जाइए और देखिए आप जमीन पर लेटे हुए हैं लेकिन आपको पूरी तरह से रिपोर्ट यहां पर दे रहे हैं और लगातार यहां पर हो रहे हैं ये मैं तीसरी बार पिछले दस मिनट में जमीन पे लेटा हूं क्योंकि हर दस मिनट के बाद यहां पे चार से पांच के करीब रॉकेट दागे जाते हैं कुछ इंटरसेप्ट हो जाते हैं लेकिन कुछ एयरस्पेस को फाड़ते हुए यहां पे आके किसी मकान पे गिरते हैं और किसी भी जगह नुकसान पहुंचाने की कोशिश रहती है हिजबुल्ला की और लग यहां पर हालात इस समय काफी टेंस है और आपको बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से या वॉर जोन से रिपोर्ट करना इतना आसान नहीं रहता जान जोखिम में डालनी पड़ती है लेकिन टाइम्स नेटवर्क की टीम जान जोखिम में डाल के आपको पल पल की खबर देती रहेगी क्या इसराइल लेबनान बॉर्डर पे इस समय हो रहा है कि किस तरीके कॉन्फ्लिक्ट किस रुख जा रहा है मोहन सिंह के साथ प्रदीप दत्ता क्रियट शिमोना हैरिया से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है थोड़ी देर पहले यहां पे सायरन की आवाज भी सुनाई थी थी आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पे एक भारत के रहने वाले हैं आप कहां के रहने वाले हैं हम भारत में मैंगलोर में रहती हूं बैंगलोर मैंगलोर यहां कब से काम कर मैंगलोर मैं सत्रह साल से काम कर रही हूं इधर इतना डिफिकल्ट है यहां पर यहां बहुत डिफिकल्ट है मगर सेफ्टी रूम सब है हम लोग हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए वो आवाज आता है हम लोग सायरन आता है हम लोगों सेफ्टी रूम को जाने को मांगता है अगर जैसे अभी सायरन बजा और अभी धमाकों की आवाज आ रही है आप लोगों फ्लोर में सोने को मांगता है सोने 
फ्लोर में सोने को अभी आप कहाँ गए थे ये चीजें लेके दूध लेने को गई थी अच्छा ये दूध दूध देखिए दूध की बोतल लेने के लिए यहाँ जिस फैमिली के साथ काम करते हैं उनके लिए उनके लिए देखिए फैमिली के लिए दूध लेने के लिए गए थे और उसके बाद ही अचानक धमाके यहाँ पे शुरू हो जाते हैं लेकिन घबराहट नहीं होती डरते नहीं घबराहट होते हैं मगर हम लोगों का पेट भरने के लिए बच्चे लोग है काम करने मांगता है बच्चे लोग स्कूल पे जाता है फीस भरने का है इंडिया में काम नहीं है क्या करने का है बाहर गाँव आया है इसराइल में सैलरी अच्छा मिलता है कितनी देर से हम सत्रह साल से काम कर रही हूँ सत्रह साल से काम आ, कर रही कभी ऐसे हालात देखे जो इतने आ, नहीं ब, ब, देखा है मैंने 2007 में आई थी 2006 में सिक्स में होया था इधर धमाका टू थाउजेंड सेवन से अब तक नहीं आई हो गया था धमाका मगर ये शिमोना में पहली बार इतना ज्यादा देखा है क्रिया शिमोना में पहली बार ये हो रहा है टू के बाद कहा थे जब अपने दो, दो लोग मारे भी गए वो ऊपर है और थोड़ा जाने को मांगता है वो ऊपर अच्छा। जाने को मांगता है उधर का दो लोग मार गए वो लोगों का कुत्ता लोग था वो भी मर गए अच्छा वो लोग इधर मैं इधर रहती हूँ इधर कोई कुछ नहीं हो गया रख बर्न हो गया सब सारा बर्न हो गया सब बर्न हो गया डर नहीं लगा जब रॉकेट की आवाज आई डर रहेगा मैंने खिड़की खोला है वो आग देखा मैंने फास्ट मैंने खिड़की बंद किया क्योंकि व्हील का पर्सन है उसको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसलिए कुछ बाद में देखिए हमारे ये भारत के लोग देखिए जहाँ पे काम करते हैं कितना ध्यान रखते हैं जो जिस शख्स का ये देख रहे हैं वो ओल्ड एज में है वो व्हील पर है उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो जब आग यहाँ पे धमाका हुआ इन्होंने कहा कि वो डरे ना इन्हें खिड़की खोलती कोशिश किया कि उनको पूरी वेंटिलेशन मिले देखिए आप ये समय हमें लेटे हुए यहाँ पे देख रहे होंगे सड़क पर यह नॉर्मल हालात नहीं है ये इसलिए हम लेटे हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ साइरन बजा पास में यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर नहीं था नहीं तो बॉम्ब शेल्टर में क्योंकि जब भी धमाका होता है उसके बाद सिर्फ केवल आपके पास कुछ सेकेंड होते हैं कुछ सेकेंड में आपको बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाना है कितनी बार रोज आपको बॉम्ब शेल्टर आजकल जाना हो बहुत बहुत फिफ्टी बॉम्ब स्पोर्ट होते हैं हंड्रेड भी स्पोर्ट होते हैं बहुत बार भागता है हम लोग सब सुबह से हम लोग चाय पीने का वक्त भी भागते हैं टॉयलेट को जाने का वक्त भी भागते हैं आपको प, आ, परिवार से वहाँ परेशान होते हैं घर से फोन आता है फोन आता है बेटी का फोन आता है किधर है मम्मा किधर है क्या करती है भागो भागो रुको मत फोन भी कभी कभी फोन फेंक के भागता है हम लोग अभी जैसे अभी हम जैसे यहाँ पे सुख है अगर दोबारा से कोई साइरन बजे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी कैसे भागे कहाँ जाए भागे वो दिखाता है इसराइल लोग कहता है सेफ्टी किधर है स्टेप से स्टेप का अंदर हम लोग हाइड करता है किधर वो सेफ्टी जगह है हम लोग भागता है मगर इधर सब वे में सेफ्टी जगह है अच्छा भारत की कितनी इज्जत है भारतीयों की भारतीयों की बहुत इज्जत है इधर बहुत रेस्पेक्ट करता है हम लोगों को हम लोग इंडियन कहता है हम लोग वाओ इंडियन इंडियन पीपल आर वेरी गुड वेरी गुड बिकॉज ऑफ जब एक्सप्लोजन वन कोजी होम लेन र्यून्स यू कैन सी ब्लैक स्टूट क्लंग टू द वॉल लाइक ए श्राउट ऑब्सक्योर्स इट्स फेमिलियरिटी किचन दैट यूज टू बी द हार्ट ऑफ this house the condition of this house everything is completely charred burnt here now let me show you the the family members they had kept here pulses so that they can come they can cook but because of violence that is going on here and conflict every family seems to be completely shattered see right now also there is atmosphere of scare ji See when you look at the condition of the building it's very scary see the building is completely pockmarked some of the splinters have gone inside so it's this area has been completely bombarded from across by Hezbollah terrorists they keep on firing projectiles they keep on targeting innocent civilians they're not sparing even women they're not sparing children they're not sparing families but then they say that we are the one who are suffering the brunt of israelian armed forces but israelian army and government has already made it clear that if somebody will try to target our civilian population if somebody will try to target our citizen we are not going to spare them they will have to face consequences so pradeep datta there uh, getting us all the latest reports from the israel uh, on the israel issue from the areas which are quite dangerous around the lebanon border with this we will slip into a very very short break but more news and updates coming your way on the other side stay with us last year we reported about barbaric and brutal attack by Hamas in Israel followed by Israeli defense forces retaliatory action in Gaza Times our team is once again here in Israel this time reporting about escalating tension between Iran and Israel for unflinching unbiased and unwavering reports stay tuned to Times Now it's an unwritten commitment to the viewers news at any cost